إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan ayat ikhwah <coughs> bab an-nahi 'anil istinja bil yamin bab larangan istinja dengan tangan kanan hadis 114 an abdullah ibni abi qatadah an abi qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء dari Abdullah bin Abi Qatada dari ayahnya yaitu Abu Qatada ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah salah seorang dari kalian memegang tangan kanannya memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan ia sedang buang air kecil dan jangan ia <coughs> cebok dengan tangan kanannya dan jangan ia bernafas di dalam bejana di sini akal islam <coughs> menunjukkan ya Larangan dari tiga perkara Yang pertama yaitu Larangan memegang Kemaluan Saat buang air kecil Namun para ulama berbeda pendapat Apakah larangan ini Hukumnya haram Ataukah hukumnya makruh Jumur ulama ya, Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya makruh Kenapa? Karena kata mereka ini berhubungan dengan adab. Sedangkan larangan, larangan yang berhubungan dengan adab, ya itu biasanya atau pada asalnya hukumnya makruh. <tuh> Syekh Uthaymin rahimallah di dalam kitab beliau syarah manzuma usul fiqh menyebutkan tentang tiga pendapat ulama mengenai apakah pada asalnya larangan itu hukumnya haram ataukah tidak jumhur ulama mengatakan pada asalnya larangan itu hukumnya apa? haram sampai ada dalil yang memalingkan dari haram sampai ke kemana? kepada makruh sebagian ulama berpendapat bahwa larangan itu <tuh> Ya, pada asalnya hukumnya makruh Sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram Namun ini pendapat yang lemah kata beliau Dan nah, pendapat yang ketiga dan ini Yang kata Syekh Uthimin pendapat yang kuat Yaitu dibedakan masalah adab dengan masalah hukum atau ya ibadah Adapun yang berhubungan dengan masalah adab Maka larangan itu pada asalnya makruh Walaupun kalau itu sifatnya hukum, maka larangan itu pada asalnya apa? Haram. Ya. Nah, sedangkan ini yang berhubungan dengan masalah adab. Maka jumhur dia berpendapat bahwa karena ini berhubungan dengan masalah adab, maka dibawa kepada apa? Makruh tidak sampai kepada apa? Haram. Sedangkan Ibnu Hazm dan Madhab Dhahiri mengatakan hukumnya haram. Ya. Walaupun tentunya akhi, Baik haram Atau atas pendapat yang makruh pun Sesuatu yang makruh itu bukan untuk dilakukan Jadi Seorang muslim tidak baik ya Untuk menganggap remeh Perkara-perkara yang sifatnya apa Makruh 
karena makruh juga termasuk perkara yang dilarang kemudian para ulama juga berbeda pendapat apakah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan itu khusus saat kencing saja atau di luar kalau ketika nggak kencing juga pak sebagian mengatakan ya bahwa larangannya mutlak tidak boleh walaupun ketika kencing ataupun tidak sedang apa kencing iya <tuh> yeah. sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini khusus ketika buang air saja itu buang air kecil kenapa karena Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan di situ wahwa yabul dalam keadaan dia apa sedang kencing adapun di luar itu tidak apa-apa dan kepada pendapat ini saya condong ya <tuh> Di sini kita ambil faedah yang kedua, akhi larangan cebok dengan tangan apa? kanan. Dan kembali seperti yang kita sebutkan tadi ya tentang hukumnya apa hukumnya haram atau hukumnya apa makruh. Ini jumhur mengatakan hukumnya apa makruh. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan masalah apa adab. Iya. Yeah. Dan ini menunjukkan akal Islam bahwa tangan kanan itu jangan dipergunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya apa tidak baik untuk seperti ya cebok demikian pula untuk hal-hal yang sifatnya itu bukan kebaikan maka hendaknya menggunakan tangan apa tangan kiri. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan seperti apa namanya bersuci demikian pula memakai sendal atau mengambil sesuatu yang bermanfaat dan yang lainnya maka itu hendaknya didahulukan apa atau menggunakan tangan kanan iya kemudian hadis ini kita ambil faedah yang ketiga <tuh> larangan bernafas dalam bejana Apa ilatnya Pak? Kenapa dilarang bernafas dalam bejana? Karena dikhawatirkan akan keluar dari hidung kita atau dari nafas kita penyakit. Sehingga akhirnya apa? Ya orang yang minum memakai bejana tersebut, ima dia merasa jijik, ya atau terkena penyakitnya dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan akal Islam. bahwa agama kita ini betul-betul sangat menjaga pertama ya kesehatan yang kedua juga untuk menjaga perasaan orang lain supaya ketika antum misalnya lagi apalagi kalau lagi ini ya influenza ya kemudian tiba-tiba nafas di dalam bejana atau tuh keluar leho pak tuh nggak leho Hah? ingus ya Maka ini tentu sangat apa namanya membuat orang lain sangat merasa jijik tentunya. Iya. Kita masuk ke bab al istinja bil ma minat tabarruz. <tuh> bab istinja dengan air dari buang air. Hadis seratus lima belas. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW masuk haid ha itu kebun lalu ia diikuti oleh seorang anak dia membawa midoah midoah itu bejana iya dan dia anak itu adalah yang paling muda diantara kami lalu anak itu meletakkan midoah itu bejana itu di sisi pohon sidroh itu daun pohon bidara maka kemudian Rasulullah SAW pun 
buang hajat lalu kemudian beliau pun keluar ya artinya, artinya selesai buang hajat dalam keadaan sudah istinja dengan menggunakan apa air hadis ini menunjukkan akhi yang pertama disyariatkan ketika buang hajat untuk mencari tempat yang tertutup sehingga orang-orang tidak melihat aurat kita Pak. maka kita berusaha ya kalau kita buang air kita menutup diri baik itu di apa namanya di pepoho, ditutupi oleh pepohonan misalnya atau gundukan tanah misalnya atau misalnya tembok misalnya syukur-syukur kalau misalnya di dalam WC yang tertutup iya yeah. hadisnya juga menunjukkan akhul islam bahwa para sahabat mereka berusaha untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita pun juga demikian kita berusaha untuk berkhidmat kepada para alim ulama karena mereka adalah pewaris para nabi iya hari ini kita ambil faedah akhal islam <tuh> yaitu disyariatkannya istinja dengan menggunakan air namun terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama istinja dengan batu atau dengan air pendapat yang paling kuat adalah bahwa istinja dengan air itu lebih utama iya karena memang kebiasaan orang-orang Arab dahulu itu pak mereka itu istinja pakai batu pak dan mereka menganggap bahwa orang yang istinja dengan air itu menyerupai wanita maka Rasulullah SAW menyelisihi mereka maka Nabi SAW pun istinja dengan air dan istinja dengan air itu lebih bersih dibandingkan dengan istinja dengan apa? batu bab al-istijmar witru bab istijmar, istijmar itu istinja dengan batu witrun hendaklah berjumlah ganjil <coughs> hadis 115 an abi hurairah radhiyallahu an yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal idza istijmara ahaduk idza istijmara ahadukum fal yastajmir witra wa idza tawadda ahadukum fal yaj'al fi anfihi ma'an thumma yantathir dari abu hurairah sallallahu alaihi wasallam ia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya memarfukannya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang dari kalian buang atau cebok dengan menggunakan batu maka hendaklah dengan jumlah yang ganjil dan apabila seseorang dari kalian berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung lalu kemudian ia istinthar itu keluarkan hadis ini akhi kita ambil faidah bolehnya cebok dengan menggunakan apa? batu bolehnya cebok dengan menggunakan batu dan dikiaskan kepada batu kata para ulama dan ini pendapat jumhur iya itu dengan sesuatu yang menyerap baik itu tisu ataupun daun yang menyerap iya adapun kalau itu tidak menyerap seperti plastik misalnya maka ini tidak boleh dan ini pendapat jumur sedangkan Daud Abdohiri Tuk Ibn Hazm ya berpendapat hanya boleh dengan batu saja akan tetapi pendapat jumur itu yang lebih kuat kenapa? karena jumur melihat kepada ilatnya Pak. kalau Daud Abdohiri melihat kepada apa? lahiriahnya, lafadnya pokoknya lafadnya batu ya udah batu tapi jumhur mengatakan apa? apa ilatnya batu? 
bahwa batu itu adalah membersihkan berarti karena diketahui ilatnya maka dikiaskan kepadanya yang sama dengan apa? batu dan inilah pendapat yang kuat ya, yang benar hadisnya juga menunjukkan akal islam bahwa orang yang apa namanya <coughs> cebok dengan batu hendaklah berjumlah ganjil orang yang cebok cebok dengan batu hendaklah berjumlah apa? ganjil jangan tidur pak jangan tidur antum antum jangan tidur makanya mencatat duduknya rapi tangan di atas kalau kalau nggak mencatat begitu pak pasti ngantuk besok besok bawa catatan ya pak ya iya biar bisa ngikutin iya Antum masalahnya paling depan, jadi ketahuan kelihatan anak. Kalau mau tidur di belakang tembok aja, pak, biar nggak kelihatan sama anak. <tuh> Baik. Hadis ini juga akal Islam dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa cebok dengan batu itu yang penting ganjil, tidak diharuskan. harus tiga batu iya kenapa kata mereka karena hadis ini hanya mengatakan jumlahnya witir ganjil yang penting ganjil dan tujuannya adalah bersih dan tujuannya adalah apa bersih daripada najis walaupun memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum cebok iya Ada yang mengatakan sunnah muakadah, ada yang mengatakan wajib yang sahih wajib. Iya, bagaimana cebok tidak wajib? Antum kemudian buang air gitu aja nggak cebok begitu? <laughs> Ngepet dong. <laughs> Najisnya kemana-mana. Iya. Sementara Nabi saw mengancam dalam hadis diantara orang yang terkena adab kubur adalah orang yang tidak berhati-hati dari air kencing. Ini pun sama. Iya. sifatnya tidak berhati-hati dari najis ikhwat islam <tuh> namun pendapat yang sahih dan ini pendapat syafi'iyah dan hanabilah bahwa disyaratkan tidak boleh kurang dari tiga batu disyaratkan tidak boleh kurang dari apa? tiga batu dan nanti akan disebutkan dalil setelah ini oleh imam muslim Iya. Tapi kita ambil faedah berikutnya, Akhi. Pada sini menunjukkan Akhi perintah untuk berkumur-kumur dan ist- perintah untuk istinshak dan istinthar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa idha tawabba ahadukum fal yajal fi an fihima, thumma yantasir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia hirup air ke, ke hidung, kemudian apa? Istintar, keluarkan. Ya. Akhilaf para ulama nih Pak, tentang hukum berkumur-kumur istinsyak dan istintar. Kalau Imam Syafi'i berpendapatnya bahwa berkumur-kumur, istinsyak, istintar itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kata mereka Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran. Allah hanya mengatakan, ya, idha kum tum ilas solah, faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi sampai akhirnya. Apabila kalian hendak solat, maka cucilah wajah kalian. Allah hanya menyebutkan wajah. Sedangkan Imam Ahmad pendapatnya wajib. Umur kumur, istinshak. Istinsar hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Ayat juga. Ya. Kata Imam Ahmad, Allah menyuruh mencuci wajah sedangkan mulut dan hidung termasuk apa? Wajah. 
Dalil yang kedua adanya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Nabi bersabda idza tawaddu tafa mabmit kalau kamu berwudu hendaklah berkumur kumur dalam hadis ini Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian berwudu hendaklah ia menghirup air ke mana ke hidung lalu kemudian dia istinsar dan ini perintah sedangkan perintah pada hukum pada asalnya hukumnya wajib iya Alasan yang ketiga bahwa tidak pernah sekalipun Nabi SAW berwudu tanpa berkumur-kumur dan istinsyak serta istinsar. Semua sahabat Nabi SAW yang mencontohkan tentang wudu Rasulullah SAW itu selalu menyebutkan berkumur-kumur, istinsyak dan apa? Istinsar. Dan kepada pendapat Imam Ahmad ini ya saya condong. Kenapa? Karena kekuatan dalil-dalilnya. Iya. <tuh> Bab al-istijmar bil ahjar wal man' min ar-rauth wal 'adham. Bab istijmar, cebok dengan batu bil ahjar dan larangan menggunakan rauth. Rauth itu kotoran yang sudah mengering. Wal 'adham. dan tulang ya hadis 116 an salman radhiyallahu anhu qal qila lahu qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kull shay'in hatta al khira'ah faqal faqal ajal nahana an nastaqbil al qiblah bi ghaitin aw bawlin wa an nastanjiya bil yamin wa nastanjiya bi aqalla min bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'admin dari Salman semoga Allah meridhoinya ia berkata bahwa ada seseorang berkata kepada Salman Al-Farisi <coughs> nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air kata Salman betul sekali Sungguh Nabi kami telah melarang kami untuk menghadap kiblat ya saat buang air besar maupun buang air kecil dan melarang kami untuk istinja menggunakan tangan kanan dan melarang kami untuk cebok menggunakan batu kurang dari tiga batu dan melarang kami untuk cebok dengan menggunakan roji yaitu kotoran apa? binatang yang telah kering atau bi azam atau dengan azam apa itu tulang iya hadis ini akhi <coughs> menunjukkan bahwa Islam telah sempurna akhi. bayangkan orang ini disebutkan dia adalah seorang musyrik Dia mengatakan Nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam ini alhamdulillah, Pak. Segala sesuatu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai cara buang air diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Dan berkata, Ya Amir al-Mu'minin. Ayah fi kitabikum launa zalat alayna ma'asyar al-Yahud lattakhadnaha ida. Hai Amir al-Mu'minin, ada satu ayat. Dalam kitab suci kalian Kalaulah Ayat itu turun kepada kami Orang-orang Yahudi Kami akan jadikan itu sebagai hari raya Masya Allah Apa kata Umar Ayu ayah Ayat yang mana Apa kata orang Yahudi itu Al yawma akmal tulakum Dinakum Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu Agama Bayangkan orang Yahudi ini, Pak, memandang kesempurnaan agama ini sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. 
Kenapa? Karena kalau Islam sudah sempurna, Nabi sudah mengajarkan segala sesuatu, kita nggak usah capek-capek lagi bikin ibadah baru. Cukup kita ittiba saja ikut. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u ikuti aja udah. Wa la tabtadi'u jangan berbuat bid bid'ah. Jangan bikin-bikin yang baru. Faqad kufitum kata beliau. Kalian ini sudah dicukupi. Kalau beliau berkata apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu apa? Sesat. Iya. Yeah. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam. <coughs> Larangan menghadap kiblat demikian pula membelakanginya saat buang air. Dan sudah lewat ya tentang perselisihan para ulama mengenai apakah kalau kita berada di dalam ruangan boleh atau tetap tidak boleh. Dan sudah kita jelaskan waktu itu pendapat yang paling kuat baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena larangan Pak menghadap kiblat itu atau membelangi kiblat itu dalam rangka menghormati kiblat. Sedangkan menghormati kiblat tidak dibedakan antara dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sekarang kita tanya kepada mereka, apa alasannya di dalam ruangan boleh? Kata mereka karena tertutup ada penghalang. Sekarang antum juga di luar ruangan banyak penghalangnya rumah, gunung dan yang lainnya terhalang. Ya. Nah, ini akal Islam dan sudah kita sebutkan itu dan ya pada pertemuan beberapa pertemuan kemarin. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam. <tuh> Di sini dalil dijadikan dalil oleh Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa syarat cebok dengan batu tidak boleh kurang dari apa? Tiga. Kalau ternyata tiga belum bersih juga, maka lima. Lima belum bersih juga, maka tujuh. Karena Nabi menyuruhnya ber, berjumlah apa? ganjil tapi apakah kalau kurang dari tiga batu sudah bersih sudah cukup ya pendapat yang paling kuat tetap harus tiga batu kenapa karena nabi mengatakan di sini dalam, dalam kata salman apa dan ma- nabi melarang kami untuk istinja dengan batu yang kurang dari tiga ya tiga biji ya nah, sekarang kalau misalnya bapak Antum enggak nemu batu tiga, tapi nemunya batu tapi bercabang tiga. Paham tidak? Jadi ada ada tiga apa? Ada tiga sisi gitu. Setiap sisi mewakili satu batu. Apakah seperti ini boleh? Pendapat yang paling kuat boleh. Karena kita melihat kepada ilatnya, pak. Iya, Allah Alam. Hadis juga menunjukkan akal Islam larangan cebok dengan menggunakan roji, apa itu roji? Kotoran binatang yang sudah apa? kering. Demikian pula dengan menggunakan tulang. Apa alasannya saudaraku? Kenapa kotoran yang sudah kering dan tulang itu dilarang untuk dijadikan alat cebok? Iya. Yeah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan karena inna huma to'amukum to'amu ikhwanikum minal jin. Karena roji dan adham ini makanan saudara kalian dari kalangan apa? Jin. Ini riwayat yang sahih. Iya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaum jin ba. maka para jin itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makanan yang dihalalkan untuk mereka apa maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk makan apa dua tadi roji yaitu kotoran hewan yang sudah kering kemudian yang kedua apa 
azam yaitu tulang ya maka berarti apa kita tidak diperbolehkan karena menghormati ya para jin itu jangan sampai kemudian kita jadikan untuk apa cebok riwayat yang kedua adalah pend- mengatakan innahuma la yutahhiran karena keduanya tidak mensucikan karena keduanya apa tidak mensucikan apa yang keduanya itu pak Hah? apa apa roji dan tulang ah iya betul kotoran kering yang dan tulang ya namun riwayat ini yang sahih adalah doif riwayat yang menyebutkan innahuma la yutahhiran keduanya itu tidak mensusikan ya yeah. itu doif sebab ya yeah. akal islam azan ya Allah di dalam sanadnya ada perawi yang lemah dalam sanadnya ada perawi yang lemah saya lupa namanya ya yeah. Maka dari itu yang paling kuat bahwa alasan kenapa Nabi SAW melarang untuk cebok dengan dua perkara ini karena itu makanan saudara kita dari kalangan apa? Jin. Iya. Yeah. Nah, Sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau begitu boleh nggak makan tulang? Hah? Kalau misalnya antum... masak pakai presto kalau presto kan tulangnya sampai ke tulang-tulangnya itu ya hancur pertanyaannya boleh nggak makan tulang jawab tidak ada dalil yang melarang karena tidak ada dalil yang melarang kita kembalikan kepada hukum asal ya pada asalnya sesuatu itu halal sampai ada dalil yang apa yang melarang apa enggak khawatir Ustadz itu kan makanan jin gitu kan taib kok iya masalahnya ada enggak Nabi melarang untuk memakan makanan jin karena tidak ada larangan maka kita tidak bisa mengatakan tidak bisa mengkiaskan ya larangan cebok dengan untuk dimakan tidak bisa dikiaskan Yeah. Tapi kalau antum kuat makan tu- tulang sapi silakan aja. <laughs> Ikhwat Islam. Nah ini ya. <coughs> Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama, boleh enggak cebok dengan dua ini? Iya. Yeah. Sebagian mengatakan enggak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi melarang di sini. Sebagian mengatakan makruh Boleh Tapi berdosa Kalau memang ternyata Tidak ada yang lainnya Kalau ternyata Tidak ada yang lainnya ya Kata mereka Untuk meringankan najis Untuk meringankan apa? Najis Allahu'ala <tuh> Kita masuk Bab alintifa bi Bi'uh bil maitah Bab mengambil manfaat dari kulit bangkai An ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal Tusuddiqa ala maulatin limaimunata bishatin Famatat Famarra biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقال هل أخذتم إهابها فتبق فدبقتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. dari ibnu Abbas semoga Allah meridainya ia berkata diberikan sedekah kepada maula milik maimunah seekor kambing lalu kambing itu mati lalu kambing itu apa? mati 
Lalu Rasulullah SAW melewatinya dan berkata, kenapa kalian tidak ambil, tidak manfaatkan kulitnya? Ya, yaitu dengan cara kalian samak, sehingga kalian bisa mengambil dari kulitnya itu. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah ini sudah jadi bangkai, gimana? Kata Rasulullah SAW apa? Yang diharamkan oleh Allah itu adalah memakannya. Yang diharamkan oleh Allah itu apa? Memakannya. Hadis ini, akhi, ya, kita ambil faidah. <tuh> Bolehnya mengambil manfaat dari kulit binatang yang sudah menjadi bangkai dengan cara yaitu di samak. Dengan cara apa? Disamak Memang khilaf para ulama dalam masalah ini Pak Apakah boleh memanfaatkan kulit bangkai ya Dengan cara disamak ataukah tidak Sebagian ulama mengatakan tidak boleh Dan mereka mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini sudah dimansuh Sudah apa? dimansuh berdasarkan hadis Abdullah bin Uqaim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan sebelum meninggal melarang untuk menggunakan ihab menggunakan apa? ihab. Ihab itu kulit. Iya. Dan ini pendapat yang condong kepada Imam Ahmad bin Hambal. Alasannya disebutkan di situ dalam hadis Abdullah bin Uqaim ini Bahwa Nabi SAW sebulan sebelum meninggal Berarti ini yang paling terakhir Maka atas dasar itu kata mereka Berarti izin untuk mengambil manfaat dari kulit bangkai Sudah dimansuh kata mereka Sementara jumhur mengatakan Sebagian ulama mengatakan Boleh nggak masalah Iya Alasannya apa? Berdasarkan hadis ini. Dan mereka menjawab hadis Abdullah bin, U- bin Uqaim tadi. <tuh> Dengan beberapa jawaban. Di antaranya bahwa hadis Abdullah bin Uqaim itu do'if. Namun Syekh Al-Bani mengatakan ya, alasan ini lemah. Kenapa? Karena hadis ini kuat dan sahih. Yang paling kuat adalah jawaban Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah bahwa tidak bertabrakan antara hadis Ibnu Abbas ini dengan hadis Abdullah bin Uqaim. Kenapa? Karena hadis Abdullah bin Uqaim itu adalah apa? Allah tantafi'u bi ihabin. Jangan kalian mengambil manfaat dari ihab. Sedangkan ihab itu adalah kulit yang belum di sama. Sedangkan hadis Ibnu Abbas ini izin untuk menggunakan kulit yang sudah di sama, paham tidak? Jadi larangan itu adalah kalau belum disamak. Adapun kalau sudah disamak, maka itu diperbolehkan. Dan inilah pendapat yang paling kuat insya Allah, ya bahwa boleh menggunakan atau menyamak kulit bangkai yang telah apa mati. Ya. Kemudian akal Islam terjadi khilaf lagi para ulama. Memang kalau bahas begitu itu khilaf mulu, Pak. Perselisihan ulama lagi, perselisihan ulama lagi, perselisihan ulama lagi, Masya Allah Dan sengaja saya menyebutkan khilaf-khilaf itu, Pak, supaya memberikan kepada antum pesan bahwa ini masalah apa? khilafiyah ijtihadiyah di kalangan para ulama. Yang kedua, ya, supaya antum paham tentang bagaimana kita menyikapi orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita dalam masalah seperti ini. Sebab kalau kita sebutkan hanya satu pendapat saja, ya, seringkali, Pak, memberikan efek negatif negatifnya apa? 
seakan-akan itu pendapat yang tidak boleh di apa selisih dan itu kita rasakan sendiri ketika antum ngaji sama seorang ustadz atau ustadz menyampaikan pendapatnya dan yang lainnya maka antum menganggap wah pokoknya pendapat ustadz ini yang apa harus diikuti ketika ada ustadz lain yang pendapatnya beda langsung apa dimusuhin pak kayak di negeri kita ini di negeri kita ini masyarakat di terbiasa ya di pesantren-pesantren memang tumbuh di atas satu madhab di atas satu apa? madhab dan tidak mengenal madhab yang lain sehingga akhirnya apa? sehingga ketika ada orang yang menyelisih madhabnya dianggap apa? aneh wah ini kok aneh ini sesat ini gitu kan jangan jauh-jauh deh pak di negeri kita madhab syafi'iyah Kalau ada imam yang bismillahirrahmanirrahim itu enggak dikerasin, wah itu pasti langsung diganti itu. Dia enggak apa-apa, sudah menyimpang. Padahal pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu disirkan itu pendapat jumhur justru. Pendapat apa? Jumhur yang mewajibkan halam hanya madhab syafi'iyah saja. Sedangkan yang mengatakan disirkan itu pendapat mayoritas ulama. Tapi karena udah terbiasa memang, cuma itu yang tahunya pendapat itu aja, udah pendapat itu satu aja. Dari kecil sampai besar, pas mendengar ada ini, waduh itu mama Muhammadiyah itu katanya. Ah itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi dianggap padahal ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang para ulama juga tidak saling tidak saling apa namanya memaksakan pendapat Pak karena manhaj salaf di dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah itu sebatas kita amalkan yang kita am pandang itu yang paling kuat tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain makanya al hafidh ibnu abdul bar membawakan sebuah asar iya yeah. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Syarik Kata Umar ma fa'ala Ali Apa yang dilakukan oleh Ali Kata Syarik Ya Qadha bi kada wa kada Ia memutuskan dengan hukum begini dan begitu Apa kata Umar Lau kuntu ana la fa'altu kada wa la qadaitu kada wa kada Ya khilafahu Kalau aku yang memutuskan, aku akan putuskan yang berbeda dengan keputusan dia. Apa kata ya syuraik apa syarik ya? Kenapa engkau tidak putuskan? Bukankah engkau amirul mukminin? Apa kata Umar? Laukuntu laukana li dalilan laqadaitu bih. Kalau aku punya nas dalil jelas tegas. pasti aku akan putuskan. Walakin hadza ra'yi, tapi ini pendapatku. War ra'yu mushtarak, sedangkan pendapat itu bersekutu kata beliau. Kemudian Ibnu Hajar, eh, Ibnu Ibnu Abdul Bar setelah menyebutkan asar ini beliau berkata apa? Wal atharu anis sahaba fi hadhihi fi hadhil mas'ala katsiratun la tuhsa. Dan asar-asar dari para sahabat tentang permasalahan seperti ini sangat banyak sekali tidak terhitung kata beliau. Itu memberikan kepada kita manhaj salaf bahwa dalam masalah khilafiyah istihadiyah kita tidak perlu saling memasakkan apa pendapat. Silakan amalkan sesuai dengan yang anda pandang apa kuat. Saya merasa heran ya ketika ketika ada seorang ustadz memberikan pendapatnya bahwa ini tidak boleh misalnya. maka murid-muridnya menganggap ini sebuah ucapan yang berasal dari langit Pak. sama dengan Al-Quran yang tidak boleh apa padahal itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada dalilnya misalnya itu hanya sebatas pendapat semata ijtihadiyah ya. maka seakan-akan yang menyelisihinya itu musuh Pak. wah itu musuh itu ya akhi Justru seperti inilah sumber perpecahan. 
sumber apa? Perpecahan ya akal Islam itu menjadikan perkara yang sifatnya ijtihadiyah seakan-akan itu pokok agama yang tidak boleh diselisih akhirnya menimbulkan perpecahan fa Allah musta'an wa alihiqlan makanya lihat Imam Syafi'i ya ketika di zamannya melihat banyak orang yang gulu terhadap Imam Malik pak banyak orang yang gulu terhadap Imam Malik beliau menulis buku memasukkan dalam kitab Al-Um itu apa? Ar-raddu ala Malik. Bantahan terhadap Imam Malik. Ya, sengaja beliau menulis itu supaya apa? Supaya mengingatkan kepada orang-orang, enggak boleh kalian sikap seperti itu. Banyak sekarang ya di antara ikhwan, teman-teman ya Kalau yang berfatwa itu usat kibar, kalah sudah bagaikan Al Quran di langit sudah. Pak. Kalau ada ustad yang kecil-kecil membantah, siapa inti? Ya, akhi tidak boleh seperti itu. Kalau memang bantahannya secara ilmiah bagus, ya sudahlah ini masalah istihadi ya. Kita pun juga tidak saling apa menjatuhkan satu sama lainnya. Mereka para ahlul ilm. yang namanya saling menanggapi, saling membantah selama itu dengan adab, bukan dengan apa? Ya, dengan mencaci, menjelek-jelekan, bukan dengan ghibah. Ya, adab itu biasa para ahli ilmu. Yang salah itu kita yang kita ini terkadang, Pak, murid-muridnya Pak yang bikin runyem. Ya. Makanya tolong bedakan masalah yang memang jelas dalilnya ya ij, kalau apalagi kalau itu, itu sudah ijma ya para ulama maka orang yang menyelisihnya sudah dipastikan sesat sudah dengan masalah yang ternyata itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas yang sorih dalam masalah itu maka dalam masalah ini seperti kata Umar bin Khattab ar-ra'yu mushtarak pendapat itu bersekutu nah demikian wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh